பேசுறீங்களா அனைவருக்கும் வணக்கம் மடத்துக்குள்ள முடுமலை தொகுதியிலிருந்து பிரபு அண்ட் பாஷா இன்னைக்கு நாங்க என்ன பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா விதை பந்து வந்து ரயில் ரயில் உள்ள பயணிகளுக்கு எல்லாம் கொடுத்து அவங்கள்ட்ட ஒரு விழிப்புணர்வு உண்டாக்கணும் அவங்களுக்காக நாங்க பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் உடுமலப்பட்டிலிருந்து செல்லும் ரயில் வந்து நாங்க நண்பர்களுடன் ஏறி இருக்கிறோம் இப்ப நாங்க வந்து இப்பதான் வந்து ஏறி இருக்கோம் இனிமேல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு கம்பார்ட்மெண்டா போய் அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்ல உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் விதைப்பந்துகளை கொடுத்துட்டு அப்புறம் அவங்க கிட்ட வந்து இந்த விதைப்பந்து எதனால நாங்க செஞ்சிருக்கிறோம் இதோட நோக்கம் என்ன இதோட விளைவுகள் பின்னால எப்படி இருக்கும் சோ இந்த பத்தி எல்லாத்தையுமே நாங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம் வணக்கம் தமிழ்நாடு இருங்கட்சி மற்றும் விழித்தல் அறக்கட்டையில இருந்து ஆரோன் பாஷா பேசுறேன் இன்றைக்கி சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு திருச்செந்தூர் டு சாரி பாலக்காடு டு திருச்செந்தூர் போகிற ரயிலில் ரயில் பய பயணிகளுக்கு விதைப்பந்துகளை கொடுக்க போகிறோம் ஏன்னா ட்ரெயினில் ஒரு புது முயற்சியாக இதை பண்ண போகிறோம் நன்றி அது இன்னொன்று எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னோட நேம் வந்து அருள்குமார் நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடி வந்து விழித்தலு இந்த மாதிரி ஃபவுண்டேஷன் மூலமாக இந்த விதை பந்துகள் வந்து எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் இதுக்கு முன்னாடி சின்ன சின்ன கிராமத்துக்கெலாம் போய் ஒவ்வொருத்தருக்கும் கொடுக்கும்போது நாங்கள் நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிது அவங்க வந்து இது மாதிரி நாங்களும் ஃபாலோ பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி விதை பந்துகள் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் போகிறோன்னு சொன்னாங்க ஆனால் எங்களால் அதிகமான மக்களை வந்து கவர் பண்ண முடியல இப்போ ட்ரெயின் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா நிறைய பேர் வருவாங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி போ காமிக்கும் போது நாங்கள் இதை வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் இண்டிவிஜுவலாக கொடுக்க போகிறோம் உங்களுக்கு வந்து திருச்செந்தூர் வரைக்கும் நீங்கள் போவீங்க எங்கெங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு விருப்பமான எங்கே வந்து இந்த விதையை போட்டால் முளைக்கும் உங்களுக்கு தோணுதோ அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து இதை போடுங்க இது வந்து இனிமேல் வரக்கூடிய சீசன் வந்து மழை சீசன் அப்போ நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து மழை பெய்யும் போது இது வந்து ஒரு முளைச்சி வரங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இது வந்து எல்லாத்துக்கும் இப்போதைக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு இருக்கிற மொத்த பத்து பெட்டி இருக்குன்னா ஒவ்வொரு பெட்டிலையும் நூறு பேர் இருப்பாங்க ஒரு ஆயிரம் பேரையும் அவங்களால நாங்கள் ஈஸியாக கவர் பண்ண முடிங்கிற ஒரே ஒரு நோக்கத்தினால தான் நாங்கள் இப்போ ட்ரெயினை சூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இது வரைக்கும் இந்தியாவில் இந்த மாதிரி ட்ரெயின் வந்து யாரும் இந்த மாதிரி இதை பந்த எடுத்து போட்டது கிடையாது நாங்கள் வந்து ஒரு நல்ல முயற்சியாக பண்ணியிருக்கிறோம் இதை பார்த்துட்டு இருக்கவங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்களும் எல்லாரும் வந்து ஒவ்வொரு பிளேஸுக்கு வந்து நீங்கள் டூரிஸ்ட் பிளேஸ் சுற்றி பார்க்குறதுக்கு சொந்தக்காரங்க எல்லா வீட்டுக்கும் போவீங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா எந்த ஒரு முயற்சியும் பண்ண வேண்டியதில்ல வீட்டில் வந்து இதை பந்து செய்கிறது எப்படின்ட்டு நெட்டில் வந்து எல்லாமே போட்டிருக்காங்க அதை வச்சு எடுத்துகிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு பத்து உருண்டை மட்டும் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு எங்கே போனாலும் சரி நீங்கள் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே எந்த பிளேஸ் போனாலுமோ அது பஸ்ஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லைனா பைக்கில் போனாலும் சரி இல்லைனா ட்ரெயினில் போனாலுமோ நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து உங்களுக்கு வந்து எந்த இடத்துல போட்டால் முளைக்கும் அதை வந்து யாரும் ஒரு ப்ரைவேட்காரங்க வெட்டாத மாதிரி அந்த மாதிரி பிளேஸில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி போடுங்க டெஃபினட்டாக சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு பத்து வருஷத்துக்குள்ளே நம்ம தமிழ்நாடு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பசுமையாக மாறும் இப்போதைக்கு ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை என்ன போய்ட்டு இருக்குன்னா விவசாய பிரச்சனை விவசாய பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போதைக்கு கடனை தள்ளுபடி பண்ணால் அது வந்து ஒரு நிரந்தர தீர்வாக இருக்காது நமக்கு இப்போதைக்கு ஒரு முக்கியமாக ஒரு பிரச்சனையை தீர்வாக இருக்கணும்னா அது வந்து மழை வரணும் மழை தான் நமக்கு முக்கியம் மழை வந்தனால எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் ஆகிடும் விவசாயிகள் நல்லா இருப்பாங்க விவசாயிகள் நல்லா இருந்தா நம்ம எல்லாருமே நல்லா இருக்க முடியும் அப்போதான் விவசாயம் தான் நமக்கு முக்கியங்கும் போது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நம்ம இப்போ காட்டக்குருவிகள் வந்து இதை பண்ணிக்கிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ நம்ம எல்லா இடத்துலையுமே சிக்னல் டவர் அது இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி எல்லா குருவிகள் எல்லாத்தையுமே அழிச்சிட்டோம் அது வந்து காடுகளை உற்பத்தி பண்ணி உருவாக்கிட்டு இருந்துச்சு ஒரு ரீசைக்கிளிங் மாதிரி போயிட்டு இருந்துச்சு காடுகளை வெட்டுதல் அழித்தல் அப்புறம் அதுவே உருவாக்கிட்டு இருந்துச்சு இப்போ வந்து வெட்ட மட்டும் தான் செய்கிறாங்க அதை ரெடி பண்ணுறதுக்கு யாருமே இல்லை காடுகளை உருவாக்குறதுக்கு ஆளுங்கள் இல்லை அப்படி இருக்கும்போது நம்மளே நம்மளை பாதுகாத்துக்கணும் நம்மளுடைய பின்னாடி வர சந்ததிகளுக்கு பசுமையாக இருக்கணும் தண்ணினா என்ன அப்படின்னு காமிக்கணும் அப்படின்னா மழை பெறணும்னா முக்கியம் நமக்கு வந்து மழை வரணும் அந்த மழைக்கு முக்கியமானது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இதை பண்ணும்போது தான் பெரிய முயற்சியாக வரும் நாங்கள் வந்து ஒரு அஞ்சு பேர் சேர்ந்து பண்ணுறதுனால தமிழ்நாட்டில் ஃபுல்லாக எதுவுமே பண்ண முடியாது உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் இதை பார்த்துட்டு லைக் அண்ட் ஷேர் மட்டும் போகாமல் நீங்களும் இதை வந்து எடுத்து பண்ணணும் அப்படி பண்ணால் மட்டும் தான் இது சக்ஸஸாக முடியும் தமிழ்நாட்டில் இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் எல்லா யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாரும் இதை
மற்றவங்க என்ன இதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் அவங்க சாதாரண பார்ப்பாங்க அப்புறம் இது வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆகும்போது இந்த பிக் பாஸ் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க அதை விட்டுட்டு அந்த ஓவியா ஓவியா பிராண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் இருக்கிறாங்க ஆனா நம்ம வந்து விவசாயம் தான் முக்கியம் ஓவியாங்கிறவங்க இப்போ ஒரு அமௌண்ட் வாங்கிட்டு அவங்க ஒரு அவங்க வேலையை பார்க்க போயிட்டாங்க ஆனா விவசாயிகள் டெல்லியில போய் போராடுறாங்க அங்க போய் போராடுறாங்க சதுரமங்கல பிரச்சனை எல்லா பிரச்சனையும் இப்போ வரைக்கும் இது பெரிய இஷ்யூவா போயிட்டு இருக்குது ஆனா அதை பாக்குறதுக்கு யாரும் இல்ல நம்ம யங்ஸ்டர்ஸ் நம்ம வந்து படிப்பு வேலை அதை விட முக்கியம் நம்மளோட விவசாயம் நம்ம வந்து நம்ம மக்கள் நம்ம தான் காப்பாத்தி ஆகணும் இதை வந்து இன்னொருத்தர் காப்பாத்துவோம் அப்படின்னு நினைச்சானா கண்டிப்பா முடியாது நம்ம உள்ள இறங்குவோம் உள்ள இறங்கி நம்ம என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அதாவது விதைப்பந்துங்கிறது ஒரு சின்ன முயற்சி இந்த மாதிரி ஏகப்பட்டது இருக்குது நம்ம மக்களுக்கு நல்லது பண்ணனா என்னென்னவோ பண்ணலாம் ஒரு நாலு குழந்தைங்களை வந்து படிக்க முடியாத குழந்தைகளை வந்து நம்ம பத்து பசங்க சேர்ந்தா போதும் இப்ப ஒரு கேள்விப்பட்ட விவசாயிகளோட கடனை அடைக்கணும்னா ஒவ்வொரு யங்ஸ்டர்ஸும் ஒரு நூறு ரூபா கொடுத்தா போதும் நாங்க நம்மளோட சாதாரண ஒரு நாலு பாக்கெட் மணி மட்டும் நூத்தி ஐம்பதுல இருந்து இரநூறு ரூபா ஒவ்வொரு யங்ஸ்டர்ஸும் நூறு ரூபா கொடுத்தோம்னா தமிழ்நாட்டோட விவசாய பிரச்சனை எல்லாத்தையுமே முடிச்சிடலாம் அப்படிங்கும் போது ஒரு நம்ம ஒரு சின்ன இஷ்யூ தான் அது பெரிய ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷமா ஒவ்வொருத்தரும் இது வந்து பெரிய இஷ்யூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க யங்ஸ்டர்ஸ் நினைச்சானா எல்லாமே முடியும் இந்தியா வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வல்லரசு ஆகணும்னு நினைச்சோன்னா இனிமேல் நம்ம அரசியல்வாதிங்க அவங்களும் நம்பிட்டு இருக்கிறதோட எல்லா யங்ஸ்டர்ஸும் உள்ள வருவோம் இது என்னுடைய நாடு இதை நான் தான் பண்ணுவேன் இது வந்து முக்கியமா என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கோ எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் கேளுங்க எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் தட்டி கேட்கணும் முதல்ல சின்ன சின்ன பிரச்சனைனாலே நம்ம போய் ஒரு நேரடியா போய் எல்லாமே லஞ்சம் கொடுக்கறோம் நம்ம 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 கிட்ட தப்பு இருக்குது அதிகாரி தப்பு சொல்லாம எல்லாமே நம்ம வந்து கரெக்டான ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை ஃபாலோ பண்ணி போனோம்னா லஞ்சத்தை ஒழிச்சிடலாம் இப்படிங்கிற சின்ன சின்ன விஷயம் தான் நம்மளை நம்ம மாத்திக்கிட்டாலே போதும் ஒவ்வொருத்தரும் தனி மனிதன் தன்னை மாத்திக்கிட்டாலே ஈஸியா இந்தியா வல்லரசாலும் தமிழ்நாடும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம இருக்கும் அப்புறம் குளத்த எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு கிராம மக்கள் நீங்களே எடுத்து பண்ணுங்க தூர்வாருங்க இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஒரு பத்து வருஷம் அஞ்சு வருஷம் இல்ல பத்து வருஷம் டெஃபினட்டா சொல்றேன் தமிழ்நாடு எல்லா மாநிலத்துக்கும் ஒரு முன்னோடி மாநிலமா இருக்குங்கிறதுல எந்த ஒரு இது பிரச்சனையும் இல்ல அதே மாதிரி இந்தியாவுக்கு கடன் இருக்கு அப்படி இப்படி இருக்குங்கிறாங்க எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நம்ம கடன் அடைக்கலாம் எல்லாமே வந்து நம்மளால முடியும் நன்றி வணக்கம் இப்ப இந்த இந்த வீடியோ பாத்துட்டு இருக்க நீங்க யாருனால வந்து எங்க கூட வந்து நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நம்ம ஒரு சில பேர் தான் நம்ம இருக்கிறோம் அதனால பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சி பின்வாங்க அவசியமே கிடையவே கிடையாது இதுல வந்து நம்ம இப்ப நாங்க ரெண்டு பேர் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இப்ப இன்னைக்கு வந்து ஒரு பத்து பேர் நம்ம இருக்கிறாங்க சோ இதே மாதிரி நம்ம எத்தனை பேர்னாலும் அதாவது ஒரு ரெண்டு பேர் தான் இருக்கிறாங்க நம்ம பண்ண முடியாது யாரும் வர மாட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்க நினைக்க தேவையில்லை நம்மளால முடியும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கலை இறங்குவோம் அதுக்கப்புறம் வரவங்க வச்சு நம்ம பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போம் அது நம்மளோட சாட்டிஸ்பேக்ஷன் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு அப்படி இது செய்யறதுக்கு பெரிய முதலீடுகளா தேவையில்லை செம்மன் மூணு பங்கு சாணம் ஒரு பங்கு இது செம்மண் மூணு பங்கு சாணம் ஒரு பங்கு ரெண்டையும் வந்து உருண்ட மாதிரி புடிச்சுக்கிட்டு அதுக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணா விதைகள் அதாவது என்னென்ன விதைகள்னா பொங்கை வேம் வேம்பு அப்புறம் புளிய விதை இந்த மாதிரி விதைகள்லாம் உள்ள வச்சு நல்லா காய வச்சாச்சு காய வச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண போறோம்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு வாரம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த ரோட் அதாவது முன்னாள் நாங்க பஸ் தான் பஸ் டார்கெட் பண்ணிதோம் அதுக்கப்புறம் ட்ரெயின் அதோட பெஸ்டா இருக்கு அப்படிங்கிறது அந்த ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணி இப்ப ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்கோம் ட்ரெயின்ல வந்து நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு பத்து பேர் இருபது பேர் கூட நம்ம இங்க ட்ரிப் கூட போவோம் அந்த ட்ரிப் போகும்போது கூட இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு விதை பந்துக்களை ஒரு ஆயிரம் பந்துக்களை கொண்டு போயிட்டு ரெண்டு பக்கம் விதைச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா அப்புறம் நீங்க அடுத்த ட்ரிப் ஒரு அடுத்த ஒரு மூணு மாசம் இல்லைன்னா ஆறு மாசம் கழிச்சு போகும்போது நீங்களே பாக்கலாம் அதுல நிறைய மரங்கள் வளர்ந்துருக்கும் சோ அந்த மரங்கள் வளர நம்மளே ஒரு காரணமா இருக்கும் அப்படி நினைக்கும் போது நமக்கே ரொம்ப ஒரு ஹாப்பினஸ் ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும் அதனால நம்மள ஒவ்வொருத்தரும் இந்த முயற்சியில ஈடுபடணும் தமிழகத்தை பசுமையாக்கிறதுக்காக நம்ம ஒருத்தரும் பாடுபடணுங்கிறது எங்களோட கனிவான வேண்டுகோள் அது மட்டும் இல்லாம இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்க இப்ப இன்கேஸ் வந்து நாங்க எந்த ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்கோம்னா பால பாலக்காடு திருச்செந்தூர் ட்ரெயின்ல அதாவது பாலக்காடு திருச்செந்தூர் ட்ரிப் போற ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்கோம் இந்த வீடியோ இங்க இருக்கிற யாராவது பாத்துட்டு இருந்தா கூட எங்களுக்கு கீழே போட்டு இருக்க நம்பர்ல வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்க கான்டாக்ட் பண்ணி எங்க கூட வந்து ஜாயின் பண்ணிக்காங்க இப்போ நாங்க வந்து இத விதை பந்தா ஒவ்வொருத்தரும் கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம்
அதுக்கு வந்து நம்ம இப்ப இருக்கிற பிஷு செடியில நம்ம இருக்கிற வாழ்க்கை முறைகள்ல யாராலையும் தனியா போய் குழி தோண்டி ம மரங்களை விதைக்கிறது மர செடிகளை வைக்கிறதெல்லாம் முடியாத முடியாத விஷயமா இருக்கு ஏன்னா நமக்கே நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு அதனால அப்படி இல்லாட்டியும் நம்ம இருந்தாலும் ஏதாச்சும் ஒண்ணு பண்ணணும் நம்ம சமுதாயத்துக்காக ஏதாச்சும் ஒண்ணு பண்ணணும் நம்மளுடைய எதிர்கால தலைமுறைகளுக்காக ஏதாச்சும் ஒண்ணு பண்ணணும் நம்மளுடைய சந்தைகளுக்காக ஒண்ணு பண்ணணும்னா ஒரு சின்ன முயற்சி தான் நாங்க வந்து முதல் நாங்க ஒரு சின்ன முயற்சியை இதை ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இதுக்கு பேர் விதைப்பந்து இந்த விதைப்பந்துல என்ன இருக்குன்னா புங்கை மரம் வேப்ப மரம் புளிய மரம் அப்படிங்கிற மரங்களோட விதைகளை வந்து மூணு பங்கு செம்மண் ஒரு பங்கு சாணம் அதை எடுத்து அது சென்ட்ரல வந்து விதை வச்சு ஒரு கட்டி மாதிரி மணல் கட்டி மாதிரி பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் அதை வந்து நம்ம போற பக்கங்கள்ல நம்ம இப்போ திடீர்னு சப்போஸ் டூர் போறோம் பசங்களா சேர்ந்து ஒரு டூர் அடிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு இருந்தோம்னா அங்க போற பக்கத்துல போற வழியில சாலை ஓரங்கள்ல போட்டா கூட போதும் வரக்கூடிய காலகட்டங்கள் வந்து மழை காலகட்டங்கள் தான் அதனால வந்து கண்டிப்பா ஒரு பத்து விதைகள் போட்டா ஒரு மரமாவது நமக்கு வளரும் ஒரு மரம் வளர்ந்தாலும் நமக்கு சக்சஸ் தான் எல்லாரும் இந்த முயற்சி பண்ணுங்க இப்படி மரம் வளர்ந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா மழை வரும் மழை வந்துச்சுன்னா நமக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது விவசாயம் நாளைக்கு நம்ம என்னதான் படிச்சு என்ன பண்ணாலும் சாப்பிட போறது உணவு இல்லாம எதுவுமே கிடையாது மூணு வேலை கண்டிப்பா பசி எடுக்கும் அதுக்கு விவசாயம் பண்ணா மட்டும்தான் நம்மளால நிம்மதியா சாப்பிட முடியும் எல்லாம் பண்ண முடியும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா நீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க பண்ணணும்னு முடியாது அப்படிங்கிற தாட்டை எடுத்துட்டு முயற்சி பண்ணி பண்ணணும்னு பாருங்க நன்றி வணக்கம் ஒவ்வொரு வீட்டுல கூட வைக்கலாம் எல்லாமே வந்து மொத்தம் ஏழு விதமான ஏழு விதமான விதைகள் இதுல இருக்குது நீங்க அது எந்த நேரத்துல முளைக்காம ஒரு பாசிபிலிட்டிஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல போட்டீங்கன்னா இனிமேல் வரக்கூடிய சீசன் வந்து மழை சீசன் அப்போ ஒரு மூணு மாசம் கண்டினியூஸா மழை பெய்யும் போது அதுல இருந்து மழை வந்து இந்த மாதிரி மழைச்சி வரும்போது கண்டினியூஸ் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளேயே ஒரு நல்ல மரம் எல்லா இடத்துலயும் தமிழ்நாட்டுல வரும் இந்த மாதிரி இப்ப தமிழ்நாட்டுல எல்லா இடத்துலயுமே பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஆஹ் சின்ன சின்ன ஸ்கூல் காலத்துல வந்து வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் அந்த மாதிரி ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் விதைகள் பண்றாங்க ஆனா அதை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கு பொதுவாக ஆள் இல்லை அதனால இப்ப நாங்க படிச்சுட்டு இருக்கோம் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த மாதிரி லீவ் டைம்ல இப்ப வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இதை கொடுக்கறதுனால என்னன்னா நீங்க ஒரு பத்து வீட்டுக்கு சொல்லுவீங்க அந்த பத்து பேர் படி சொல்லும் போது ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் ஆகி தமிழ்நாடு ஃபுல்லா அந்த மாதிரி போட்டுட்டானா ஒரு பத்து வருஷம் போது நல்ல மரங்கள் வரணும் மெயினா வந்து எதனால பண்ணா அவேர்னஸ் கிரியேட் ஆகணும் ஒரு அதுதான் எங்களோட நோக்கம் சொல்லுவாங்க எல்லாரும் நம்மள மாதிரி பண்ணி எல்லாருமே வந்து விதைகளை போட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா மரங்கள் வளர ஆரம்பிச்சிடும் மழை ஆட்டோமேட்டிக்கா எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாம தமிழ்நாடு செலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுங்க ஒரே நோக்கத்துக்காக நாங்க ட்ரெயின்ல வந்துருவோம் இல்லைன்னா நாங்க கூட நாங்க சைட்ல போய் போட்டிருப்போம் இப்ப எல்லாரும் இந்த விஷயம் தெரியணும் அப்பதான் வந்து எல்லாரும் நாங்க பண்ற மாதிரி இன்னும் வந்து எல்லாருமே டூர் போயிட்டு இருப்பாங்க போறவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி பண்ணணும் சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து யாரோட தயவு தேவை இல்லாம தமிழ்நாடு செழிப்பாயிரும் அதனாலதான் அங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ குடுங்க யாருக்கெல்லாம் விருப்பம் இருக்கோ மட்டும் வாங்கிக்காங்க உங்களுக்கு எங்க தோணுதோ அங்க வீசி விட்டுருங்க சைட்ல ரோட்ல இருந்து நீங்க எங்க வளர்ந்து போற வழியில எங்க இதை கையில் வச்சுக்கார் தம்பி நீ ஜாயின் பண்ணுறீ கூட எங்க போற
தோட்டத்தில் கூட நீங்க செஞ்சு கூட போடுங்க இப்ப கூட எங்க பிடிச்சிருந்தா கூட போட்டு போய்க்கலாம் ஆனா நாங்க எப்படி செய்யறங்க கூட நாங்க சொல்லி தருவோம் ஒன்னும் பெரிய விஷயம் இல்ல செம்மண் ஒரு மூணு பங்கு சாணம் ஒரு ஒரு பங்கு அது ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு உருண்ட மாதிரி பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் விதைகள் உங்களுக்கு என்ன விதைகள் தோணா ஏன்னா இந்த வெப்ப காலத்தை தாங்கிறதுக்காக வேப்ப விதை புளிய விதை அந்த மாதிரி விதைகள்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்ல அந்த விதைகள் மட்டும் வச்சு லைட்டா காய வச்சா போதும் ரெண்டு நாள் காஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்க எங்கனாலும் போடலாம் எங்க குளத்து பகுதியில சும்மா போட்டா போதும் போட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா மழை வரும்போது முளைச்சு மேல வந்துடும் அதனாலதான் ஒரு ஆயிரம் விதை போட்டா ஒரு ஐநூறு வராதா இல்லைன்னா ஒரு இரநூறு வராதா அந்த நோக்கத்து தான் நன்றி பாப்பாக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுங்க பசுமை உண்டாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு உள்ள சீட் இருக்கு ஆ உள்ள சீட் இருக்கு மரங்களை மட்டும் வச்சு தூக்கி வீசிருங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் 
உள்ள விதைகள் இருக்கு இந்த டைம் நீங்க போட்டு அடுத்த மூணு மாசம் கழிச்சு நிறைய போயிங்க அப்ப போடுங்க மரங்கள் வந்துருக்கு அப்ப நமக்கே ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் நம்ம போட்டது வந்திருக்கேன் போ <laughs> 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 வேப்ப மரம் புளிய மரம் வேப்ப மரம் ஆலமரம் விதைகள் எங்களுக்கு கிடைக்கல கிடைச்சா கொடுங்க நாங்க அடுத்ததே பண்றோம் போறப்போ <laughs> 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 